அனைவருக்கும் சக்தி கருத்தரிப்பு மையத்தின் சிறப்பு வணக்கங்கள் நான் டாக்டர் அசோக் சக்தி கருத்தரிப்பு மையத்தின் டைரக்டராக பணிபுரிகிறேன் இன்றைய நாகரீக உலகில் வளர்ந்து வரும் நவீன தொழில்நுட்பத்துக்கு ஈடாக பல வியாதிகளும் வளர்ந்து கொண்டே வருகின்றன இதில் மிகவும் முக்கியமானது நம்மளுடைய என்விரான்மெண்டல் சேஞ்சஸ் லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் சொசைட்டியோட ப்ரெஷர் எல்லாத்துக்கும் ஈடு கொடுக்கும் வகையில் குழந்தையின்மைக்கான காரணங்களும் அதிகரித்து கொண்டே வருகின்றன இதில் முக்கியமாக நாம் பார்க்க வேண்டியது முன்பை போல் இல்லாமல் பெண்களுக்கு நிகராக குழந்தையின்மைக்கான காரணங்களில் முப்பது சதவீதம் ஆண்களின் குறைபாடுகளும் உள்ளன இதில் நாம் பெண்களின் காரணமாகவே நினைத்து இத்தனை நாள் அவர்களை முன்னிறுத்தி ட்ரீட்மெண்ட் செய்து கொண்ட நிலை மாறி இப்பொழுது இரு பாலினரும் ஒரு சிகிச்சைக்காக முன்வந்து கலந்தாலோசித்து ஆண்களும் எல்லா வகையான பரிசோதனையும் மேற்கொள்ள வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளோம் இப்பொழுது ஆண் மலட்டுத்தன்மை கொண்டான மிகவும் சாதாரண அடிப்படை பரிசோதனையான விந்து அணு பரிசோதனை பற்றி நாம் இன்று பார்ப்போம் விந்து எங்கிருந்து உற்பத்தி ஆகிறது விரைப்பைகளில் இருந்து உற்பத்தி ஆகிறது இந்த விந்து அணுக்களானது விரைப்பையில் உற்பத்தி ஆகக்கூடிய ஒரு அருமையான ஒரு என்விரான்மெண்டை நாம் அமைக்க வேண்டும் இறைவனால் உருவாக்கப்பட்ட விரைப்பைகள் நம் உடலிற்கு வெளியே வைக்கப்பட்டுள்ள காரணம் என்னவென்றால் அதனுடைய வெப்பநிலை நம் உடலின் வெப்பநிலையை விட உட விரைப்பையின் வெப்பநிலை தாழ்வான வெப்பநிலையாக இருத்தல் வேண்டும் அதனால் நாம் மேற்கொண் மேற்கொண்டு குழந்தைகளுக்கு குழந்தை பேருக்கு பிளான் பண்ணும் பொழுது ஃப்ரீயான அண்டர் கார்மெண்ட்ஸ் அணிந்திருக்க வேண்டும் நன்றாக நீர் பருக வேண்டும் நன்றாக ரிலாக்ஸான மூடில் இருக்க வேண்டும் நல்ல தூக்கம் வேண்டும் சைக்கலாஜிக்கலி ஓவர் ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் லைஃப் ஸ்டைலை தவிர்க்க வேண்டும் இதை அனைத்தும் செய்தால் நன்றான ஆரோக்கியமான விந்து அணுக்களை நாம் உருவாக்க முடியும் ஒரு விந்து அணு உருவாகி நாம் விந்து பரிசோதனைக்கு மேற்கொள்ள நினைக்கும் பொழுது என்னென்ன மாதிரியான ப்ரிகாஷன்ஸ் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் நாம் குழந்தை இல்லை என்று ஒரு கருத்தரிப்பு மையத்தை அணுகியவுடன் அந்த மருத்துவர் கூறுவது முதலில் நாம் விந்து பரிசோதனை செய்வோம் என்பதுதான் விந்து பரிசோதனை என்றவுடன் அவசரமாக நாம் போய் ஒரு விந்து டெஸ்ட்டு போய் லேப போய் கொடுத்து விந்து பரிசோதனை செய்து கொண்டு வந்து காட்டுவது சரியான முறை அல்ல இம்மாதிரியாக செய்தால் கரெக்டான ஒரு விந்து பரிசோதனை ரிப்போர்ட் நமக்கு கிடைக்காது அப்படி இல்லாத சூழ்நிலையில் மேற்கொண்டு ஒவ்வொரு ட்ரீட்மெண்ட்டுமே தவறுதலான போகக்கூடிய நிலை ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது ஸோ விந்து பரிசோதனை அப்படின்னா எப்போ பண்ணணும் நம்ம அது தெளிவாக பார்ப்போம் விந்து பரிசோதனையில் நாம் மிகவும் முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது விந்தின் அளவு அமைப்பு ஆரோக்கியத்தன்மை துடிப்புத்தன்மை அதாவது மார்பாலஜி கவுன்ஸ் வால்யூம் அண்ட் ஃபார்ம்ஸ் இந்த நான்கு விஷயங்களும் மிகவும் முக்கியமாக அமைகிறது இவை எவ்வாறு நாம் கட்டுப்படுத்த முடியும் ஒரு விந்து பரிசோதனைக்கு ஒரு தம்பதிகள் தயாராகிறார்கள் என்றால் குறைந்தது மூன்று அல்லது நான்கு நாட்கள் ஒன்று சேவராமல் எடுத்தல் வேண்டும் முதலாவதாக இரண்டாவது நம் விரைப்பைகள் நன்றா நல்ல காற்றோட்டத்துடன் நன்றாக குளிர்ச்சியான நிலையில் இருக்கும்படி லூஸ் அண்ட் கார்மெண்ட்ஸ் அணிய வேண்டும் நீர் பருக வேண்டும் குளிர்ச்சியான சூழ்நிலையில் இருக்க வேண்டும் அன்றாட ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் ஒர்க்கில் இருந்து விடுபட்டு நன்ற ரிலாக்ஸ்டாக இருக்க வேண்டும் வெளியூர் ட்ராவல்ஸ் அது ஒர்க் டென்ஷன் நைட் டியூட்டி இதை எல்லாத்தையும் தவிர்த்தல் மிகவும் நல்லது நல்ல தூக்கம் வேண்டும் இவை அனைத்தும் மேற்கொண்டு வரும் பொழுது நன்றான கரெக்டான விந்து பரிசோதனை இருப்போர் நம்மளுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு விந்து பரிசோதனையில் நம்ம வீட்லேயே எடுத்துட்டு நம்ம டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் பண்ணலாம் ஆனால் அதில் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் டைம்லிங்கோட நம்மளுக்கு நிறைய உயிரணுக்கள் பாதிப்படைய வாய்ப்பு இருக்கு அதனால் ஒரு நல்ல கரு எல்லா நன் நல்ல கருத்தரிப்பு மையத்திலும் பிரத்யேகமாக விந்துவை கலெக்ட் செய்வதற்கு என்றே பிரத்யேக அறை இருக்கும் அங்கே ஒரு நல்ல பிரைவசியோட ஒரு சென்டர் இருக்கும் அங்கே போய் படிக்கிறது பெஸ்ட் இப்போ விந்து பரிசோதனை பண்ண உடனே நம்ம வந்து டாக்டர்கிட்ட கேட்கறது நல்லா இருக்கா விந்து அணுக்களின் குவான்டிட்டி எவ்வளோ இருக்கு கேட்டோடனே நம்ம திரும்பி வந்துடும் அது மட்டுமே நம்மளுக்கு போதுமான சம ஆனது இருக்காது ஒரு விந்துவில் விந்து அணுக்களை தவிர விந்து விந்தில் உள்ள மற்ற த திரவியங்களும் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவை அதில் பாக்டீரியாவுக்களை பார்க்கணும் அதில் ஃப்ரக்டோஸை பார்க்கணும் அதில் ஆன்டிபாடிஸ் ஏதாவது இருக்கான்னு பார்க்கணும் 
அதோட மொட்டிலிட்டி ப்ரொக்ரெசிவ் மொட்டிலிட்டி எவ்வளவு இருக்கு நான் ப்ரொக்ரெசிவ் மொட்டிலிட்டி எவ்வளவு இருக்கு மார்பாலஜிங்கும் போது ஒரு விந்துவின் மார்பாலஜி நமது போலவே ஹெட் நெக் டெயில் என்று மூன்று பகுதிகளாக உள்ளது ஹெட் அந்த பகுதிகளெல்லாம் எவ்வாறு அமைந்துள்ளது அதில் நிறைய கிரேடிங் சிஸ்டம் இருக்கு நிறைய மொட்டிலிட்டி ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கு வால்யூம் இருக்கு கவுண்ட்ஸ் இருக்கு எல்லாமே சேர்ந்தது தான் விந்து பரிசோதனை இதை வந்து ஆர்டினரியாக நம்ம நம்மளை போகிற சென்டர்ஸில் என்ன பண்ணுறோம்னா ஈவன் வி ஹேவ் அ வெரி லைவ் ரெக்கார்டிங் ஆஃப் த ஸ்பேம் அனாலிசிஸ் அதை டைரெக்டாகவே மைக்ரோஸ்கோப்பில் போட்டு வீடியோவாக பதிவு பண்ணி நம்ம பேஷண்ட்ஸ்க்கு கொடுக்குறோம் ஸோ கரெக்டான விந்து பரிசோதனை செய்து கொள்வது முதல் கட்ட நடவடிக்கை க கருத்தரிப்பு சிகிச்சையில் ஆண்கள் எடுக்கும் முதல் கட்ட நடவடிக்கை இதை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக சிறப்பாக செய்தாலே அடுத்தடுத்த ட்ரீட்மெண்ட்டை கரெக்டாக பிளான் பண்ண முடியும் மேலும் பல குழந்தையின்மாய்க்கான சிகிச்சைகளை கண்டு அறிய எங்களுடைய சக்தி ஃபர்டிலிட்டி என்னும் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யவும் உங்களுடைய இன்ஃபர்டிலிட்டி ட்ரீட்மெண்ட் சிறப்பாகவும் முழுமையாகவும் வெற்றியடைய அன்பு வாழ்த்துக்களுடன் டாக்டர் அசோக் நன்றி வணக்கம்